ஹாப்பி ரக்ஷாபந்தன்ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
కావాలనుకుంటే వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనం ఈ వావ్ ప్రోడక్ట్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు వీటితో పాటు ఒక పౌచ్ని కూడా ఇస్తారు ఆ సీడ్ పౌచ్ని మనం మట్టిలో నాటితే అది ఒక మొక్కలాగా మొలుస్తుంది అనమాట సో వీ షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ టు ఫీల్ పేరెంట్ ఏ ప్లాంట్ అనమాట ఇట్స్ ఏ వెరీ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ బై వావ్ సో నేనైతే హెయిర్ కోసం ఈ వావ్ ప్రొడక్ట్స్ని సజెస్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా పర్చేస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇప్పటికే నాకు చాలా లేట్ అయిపోయింది రాఖీ కట్టడానికి తమ్ముడు దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను వెళ్ళి శారీ కట్టుకొని మంచిగా రెడీ అవ్వాలి చలో ఈ ఇయర్ నేను ఎవరెవరికి రాఖీ కడతాను ఎట్లా నేను రాఖీ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను అనేది మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను చూసారు కదా నా రాఖీలు బాగున్నాయా ఈ రాఖీలు కడితేనే నాకు రాఖీ కట్టినట్టు అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో డెఫినెట్లీ పెద్ద రాఖీ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒకటి తీసుకుంటా ఎవరికో ఒకరికి పెద్ద రాఖీ కట్టి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఇంకా ఇవి కట్టిన తర్వాత ఈ చిన్న రాఖీలు కడతా అనమాట ఇవి ఎందుకంటే నీళ్ళల్లో పెడితే ఇవి నాంతాయి కదా సో ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదే ఇదైతే కొంచెం అట్లనే ఉంటుంది కాబట్టి పండగ కాబట్టి ఈ రాఖీ కడతా కొంచెం చేయి కట్లనే మనల్ని గుర్తుకు చేయాలి లేకపోతే అన్న దీవెన ఎప్పుడు మన మీద ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ రాఖీ కడతా సో ఈ సంవత్సరం నా రాఖీ పొద్దుగానే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆరు గంటలకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను మా తమ్ముడికి కట్టేసి తర్వాత నా డే అంతా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మా తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామా తొడబుట్టి నోళ్ళకి ఎనిమిది గంటల లోపే ఈసారి రక్షాబంధన్ రాఖీ కట్టేసేయాలంట ఎనిమిది గంటల లోపే ముహూర్తాలు చాలా బాగున్నాయి తోడబుట్టి నోళ్ళకైతే ఎనిమిది గంటల లోపే కట్టాలని చెప్పేసి అన్నారు సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఆరు గంటలకి ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరినా వచ్చేసిన ఏడున్నర వరకు వీడు మా తమ్ముడు మా తమ్ముడు అంటే మా నాన్న వాళ్ళ సొంత బ్రదర్కి కొడుకు అనమాట నేను హైదరాబాద్కి వచ్చి సెటిల్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చి ఇక్కడ వీడికి రాఖీ కట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటా సో దగ్గర దగ్గర ఒక నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడా కంటిన్యూ కడుతూనే ఉన్నాను ఈ ఇయర్ కూడా ఎప్పుడు కూడా విని నేను కెమెరా ముందు కానీ ఎప్పుడు నేను నేను పరిచయం చేయలే అండ్ మా పెద్ద డాడీ కూడా చూపిస్తా డాడీ ఒకసారి ఇట్లా మా పెద్ద డాడీ మా డాడీ వాళ్ళ సొంత బ్రదర్ అనమాట ఎట్లుంటాడంటే యూత్ యూత్ మనోహర్ రాజు ప్రతి కంట మనోహర్ రాజు ప్రతి కంట మనోహర్ రాజు ఇక వీడు మా వంశోద్ధారకుడు అన్నట్టు మా ఫ్యామిలీలో మేము ముగ్గురం సిస్టర్సే కదా వీడు ఒక్కగాని ఒక తమ్ముడు గారు వాళ్ళ తమ్ముడు ఈసారి గారు వాళ్ళ పట్టి ఈసారి వీడికి రాఖీ కడుతున్నా చూడండి బాగా ఈసారి మా రక్షాబంధాన్ని ఇట్లా జరిగింది పోయినసారి అటు పోయినసారి మా మా రెండో అక్క వస్తుండే నాతో పోటీకి ఎప్పుడు మా రెండో అక్కనే వస్తుంది రాఖీ కట్టడానికి ఈసారి మాత్రం ఒవ్వరు రాలే నేను ఒక్కదాన్నే వచ్చేసి ఇది వీడు ఇంకా చదువుకుంటూనే ఉన్నాడు ఫోర్ ఇయర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మా వీడికి రాఖీ కట్టడం అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవన్నీ ఇచ్చినాడు కానీ బేసిక్గా నాకు ప్రతి ఇయర్ ట్వంటీ రూపీస్ కట్టలాగిస్తాడు అనమాట సో ఆ కట్ట చూసి నాకు నాకు అసలు లక్షలు సంపాదించిన దానికంటే ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈసారి కొంచెం పెరిగింది వీడు ఇంకా మంచిగా చదువుకొని మంచి పొజిషన్కి వచ్చి ఇంతకు పదింతలు ఇవ్వాలని బాగా కోరుకుంటున్నా ఇంకో ఇయర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చిందంటే దీనికి డబ్బులు రావాలి అంటే వీడు అంతగానం సంపాదించుకుంటే అంత మంచి పొజిషన్లు ఉండాలని ఒక అక్కగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా చూ నాకంటే పెద్దగా ఉన్నాడు ఇది ఫస్ట్ నా రాఖీ అనమాట హారతి అంటే మనం ఏమంటారు పద్ధతుల విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వం అనమాట అలానే వేడిగోతున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కార్ ఓపెనింగ్ ఇప్పుడే ఇయ్యలేనా ఇల్ చూద్దాం మనం కార్ చిన్నగా వెళ్ళిపోదాం అయిపోతే ఓకే కార్ ఓపెనింగ్ అబ్బా మన దాంట్లో ఇంకో కంటెంట్ కూడా వచ్చేసింది కార్ పెట్టేసుకుంట థాంక్యూ సో మచ్ అంటే అసలు నో థాంక్యూ హారతి అక్షింతలు కుంకుమ రాఖీ అన్ని రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట ఇక్కడ కూడా రెడీగా కూర్చున్నాడు ఇక ఇద్దామా కడదామా ఇద్దామా బా ఎంత మంచిగా ఉంటారు కదా మొగోలు బొట్టు పెట్టుకుంటే రాఖీలు ఎందుకు రెండు కడతారు అంటే ఇక వచ్చిన దగ్గర అన్న కూడా డౌట్ ఏనంట యాక్చువల్లీ రాఖీ ఏంటంటే ఇది అసలు రాఖీ అంటారు పండుగని ఈ రాఖీతో కాకుండా ఉత్త బ్యాండ్లతో కట్టుకుంటే రాఖీ పండుగ చేసుకున్నట్టు అన్నారు అన్నట్టు ఏదో మా ఇంటికాడ నాకు ఒక ముసలమ్మ చెప్పింది అదే నేను ఫాలో అవుతున్నా 
ఇది కట్టాలి ఫస్ట్ ఇది ట్రెడిషనల్ కోసం నమ్మకం కోసం అన్నమాట అది ఊరికే ఒకటేసారి చూద్దాం అంటే నోట్లు వాడుతుందా పట్టదా నాకు కూడా పెట్టా కొంచెం పెట్టచ్చు కొంచెం పెట్టచ్చు హ్యాపీ రక్షాబంధన్ అన్న ఈ సంవత్సరం లెక్క కాకుండా ఇంకా ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉండాలి మంచి ఇల్లు తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం అంతకంటే పెద్ద మంచి ఇల్లు తీసుకోవాలి పెద్ద కార్ తీసుకుందాం అంటున్నాం అంతకంటే పెద్ద కార్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తా కార్ కూడా తీసుకున్నాడు రామ్ ప్రసాద్ నా కొత్తది రాఖీ గిఫ్ట్ కి ఇస్తున్నాడు అనమాట నాకు కాదు వదినకి ఇస్తున్నాడు అంటే అన్న చెల్లెలే ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు భార్య కూడా గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు అని ఎవరో చెప్పిందంట ఇంకా మంచి జరుగుతుంది అని ఎట్లా ఆలోచించింది అంటే చెల్లెకి ఇస్తే పోతుంది భార్యకి ఇస్తే ఉంటది కదా అని చెప్పి భార్యకి గిఫ్ట్ కొనిచ్చిండు కార్ గిఫ్ట్ నాతో చెప్తే చెప్పావు కానీ ఎవరితో చెప్పకు ఎవరు నమ్మరు సో అది చూపిస్తారు అన్న ఈ ఫోన్ ఇస్తున్నా అన్న గురించి ఒక టూ లైన్స్ చెప్తా జబర్దస్త్ లో నేను ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి అందరు కూడా మంచిగా మాట్లాడతారు మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు కానీ ఎస్పెషల్లీ ఈ గ్యాంగ్ గెటప్ సీన్ అన్న కావచ్చు రామ్ ప్రసాద్ అన్న కావచ్చు వీళ్ళిద్దరు నాకు లొకేషన్ లో ఉన్నారు అంటే చాలు మా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అన్నట్టుగా ఫీల్ అయిపోతా నేను తీసుకునే కేరింగ్ కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ నా విషయంలో ఎప్పుడన్నా నాకు ఏదన్నా జరిగింది అని పోయి హార్ట్లీ చెప్పుకోవడానికి కానీ వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు అంటే నేను అంతే ధైర్యంగా ఫీల్ అవుతా సో అన్నలాగా అట్లా ఫీల్ అవ్వడమే కానీ అందుకోసం అని రాఖీ కట్టి ఓన్లీ లొకేషన్లోనే కాకుండా ఎప్పటికీ నాకు ఏదన్నా జరిగినా నాకు సపోర్ట్గా ఇంకా నా కెరియర్ విషయంలో కానీ సజెషన్స్ చేయడానికి ఎప్పుడు నాకు తొడబుట్టి నన్న లెక్కనే ఉండాలని ఈ సంవత్సరం నేను రాఖీ కట్టిన చెప్పిండు కదా అంటే అమ్మవారి దగ్గర పూజ చెప్పిద్దామని అనుకున్నా కానీ ఇవాళ కొంచెం కుదురుత లేదు వేరే గుడి దగ్గర చెప్పిస్తాము ఇగో ఇదే కార్ అనమాట వదినకు చెప్పవేందన్నా వదినకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అని మా మిస్సెస్ అవుతుందని సో కార్ కొనిచ్చింది అనమాట ఆ కార్ ఇప్పుడు పూజ అవుతుంది ఆ పూజ చేపించుకుంటారు మనం వెళ్ళి రాఖీ అన్న నాకు ఇస్తాను నువ్వు బొమ్మ కారు కదా నాకు యాక్చువల్లీ నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళి నన్ను తీసుకొని వస్తుంటే నేను ఏమనుకున్నా తెలుసా కార్ ఉన్నది కార్ ఉన్నదని నన్ను అట్లా అని ఏ లేదు మా అది షోరూమ్ లో ఉన్నది అని అంటావేమో అనుకున్నా అందుకే వదిన అడిగిన వచ్చినాక నిజంగా సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అంటే రామ్ ప్రసాద్ అన్న ఫ్రాకీ కట్టేసినాం కదా పొద్దు పొద్దునే మా తమ్ముడికి కట్టేసిన తర్వాత రామ్ ప్రసాద్ అన్న కట్టేసిన ఇంకా కట్టే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు కట్టడానికి వెళ్తున్న అన్న ఎవరంటే ఈ అన్న ఏమంటారు ఆర్టిస్ట్ కాదు కానీ సెలబ్రిటీ పొలిటీషియన్ అనమాట బేసిక్గా మీకు ఈజీగా క్యాచ్ అవ్వాలంటే ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ఈ అన్న మనకి బాలాపూర్ లడ్డు అది ఎవరు కొన్నా కూడా సెలబ్రిటీ లాగానే ట్రీట్ చేస్తాం బేసిక్గా ఎందుకంటే బాలాపూర్ లడ్డుని వేలంపాటలో ఆ ధర ఎంత పెడుతున్నాం ఎంత కోతున్నాం అనుకంటే అదృష్టం అంటారు బేసిక్గా బాలాపూర్ లడ్డు తీసుకోవాలంటే సో లాస్ట్ ఇయర్ బాలాపూర్ లడ్డుని సొంతం చేసుకున్న ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్ అన్న దగ్గరికి ఇప్పుడు రాఖీ కట్టడానికి నేను వెళ్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ టైం రమేష్ అన్నకి నేను రాఖీ కడుతున్నాను మంచిగా ఉన్నాను మీరు ఎట్లున్నారు మీరు నా లాడ్డు ఎంతో మందికి ఇంత స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ లో గివింగ్ లైక్ సో మచ్ రిలీఫ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా తెలియకుండా మీకు ఈ సంవత్సరం కంటే ఇంకా మంచి జరగాలి 
కుటుంబంతో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో మంచిగా ఉండాలి ఇది నీళ్ళల్లో కొంచెం అటీట్ అయినా ఇది ఉంటుంది ఫస్ట్ నాదే ఉన్నది రాకి ఎవరిది and i wish you all the best amma <laughs> i'm a, as a brother i'm always there for you and uh, anything ok brother mother arrangement chesta the small amma thank you amma you know you know you know as a thank brother i'm always there for you and meri maata unnaru kada naaku ade ekkuva anything anything ok a phone call thank you so much your door step all the best for your future amma thank you so much anna okay anna thank you amma bye anna thank you bye amma bye anna చూసిండు కదా ఎంత హ్యాపీ ఉన్నారు కదా రాఖీ అనేది సొంతలను ఇంకా క్లోజ్ చేయడం కాదు అంటే కొన్ని రిలేషన్స్కి మనం ఏదో జన్మలో ఏదో బా బాండింగ్ ఉండే ఉంటుంది అని అనుకుంటాం కదా అట్లాంటిది రాఖీ పండుగ బేసిక్గా నాకు చాలా నాకు నేమ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా అంటే చాలా ఇష్టమైన పండుగ ఇది ఎందుకు నేను ఎండింగ్లో చెప్తా చాలా ఎవరి ఇంటికి వచ్చిన మరి తెలుసా నేను చెప్పలేదు వస్తున్నట్టు చూద్దాము ఫస్ట్ టైం విక్రమ్ అన్న వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినాను విక్రమ్ అన్నకి లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం రాఖీ కడుతున్నా ఈ సంవత్సరం కొత్త కొత్త వాళ్ళకి చాలా మంది కూడా రాఖీలు కట్టిన చూసిండ్రు కదా రామ్ ప్రసాద్ అన్న కూడా ఫస్ట్ టైమ్ విక్రమ్ అన్న కూడా ఫస్ట్ టైమ్ ఈ సంవత్సరం రెగ్యులర్ గా ప్రతి సంవత్సరం కట్టాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న గలగల మాట్లాడే గలగల నవ్వే చెల్లి సుజాత అసలు బంగారు అసలు ఎవరితో కలవదు ఎక్కువ ఎక్కడికి పార్టీస్ కెళ్ళదు ఎందుకు మింగిల్ అవ్వదు ఆమె జీతాంతం ఒకే ఒక అబ్బాయితో కలిసింది అతనే పెళ్లి చేసుకోబోతుంది రాకేష్ ని సూపర్ థ్యాంక్ యూ అన్న లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇంతే సపోర్ట్ గా ఉండాలి చెప్తా నీకు ఏ కష్టం వచ్చినా అన్న దాంట్లో ఉంటావు నీకు ఏ సుఖం వచ్చినా దాంట్లో కూడా ఉంటావు అన్ని రాకి ఇన్ని రాకిలు ఉన్నాయి చేతికి అన్ని రాకిలు అంటే డామినేట్ చేసేది ఉన్నా రాకి నా సైజు దగ్గర తెచ్చింది రాకి మొత్తానికి చెయ్యి ఎంత ముద్దు కనబడుతుంది తెలుసా రాకిలతో నిండిపోయింది మంచిగా ఎంత మంది చెల్లెళ్ళని సంపాదించుకున్నాడు ఏం సంపాదించారు కూతురు లేరు ఇంత సంతోషంగా ఇంత అరిష్ట ఐశ్వర్యాలతో ఆరోగ్యంతో మంచిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాం నువ్వు ఇంకా బాగుండాలి ఇక అన్ని మంచి మంచి పాలిస్తావాలి ఇప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి నీ లైఫ్ లాంగ్ ఏం టెన్షన్ లేకుండాలి ఏదైనా టెన్షన్ ఉన్నా సరే ఫస్ట్ ఈ అన్నయ్య ఉన్నాడు చెప్పి గుర్తు తెచ్చుకో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న చూసారు కదా స్టెల్లా యాదమరాజు అనమాట వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసినాము బేసిక్గా ఈ ఇంట్లో యాదమరాజు ఉంటాడు స్టెల్లా విజిటింగ్కి వచ్చిందంట ఎందుకు అంటే రాఖీ పండగ కదా రాజు కట్టడం కోసం కాదు రాజును తీసుకొని వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం కోసం అది కూడా వచ్చేసింది నేను నా తమ్ముడు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ నేను కట్టడానికి వచ్చినాను అందరినీ అన్న 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 అనుకుంటూ పిలిచా నేను యాదమరాజు దగ్గర మాత్రం నాకు ఒక ఓన్ బ్రదర్ లాగా ఫీల్ అవుతా వాడి దగ్గర నాకు ఫుల్ స్వతంత్రం ఉంటుంది బేసిక్గా సో వచ్చేసిన వానికి రాఖీ కట్టిన తర్వాత మనం ఇక్కడ నుంచి అన్న దగ్గరికి పోదాం పూర్తిగా మారిన యాదమరాజు తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి చూసినప్పుడు కూడా ఇంత ఆనందం కలగలేదురా అదే నా దగ్గర ఛానల్ సూపర్ సుజాత ఛానల్ ఈ సంవత్సరం కంటే వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా బెటర్ గా ఉండాలి నీ జీవితం ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండాలి నీ ఆరోగ్యం నీ ఆరోగ్యం ఎప్పుడు బాగుంటుందో నీకు తెలుసు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మంచిగా తిను మంచి మంచి అవకాశాలు రావాలి ఈ సంవత్సరం చేసిన సినిమాల కంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేయాలి హ్యాపీ రక్షాబంధన్ రా చల్లగా ఉండరా నువ్వు మంచిగా ఉంటే నేను మంచిగా ఉంటా అరే నా తమ్ముడు 
అరే ఈసారి ఇట్లా వచ్చినావు కదా వచ్చే సంవత్సరం ఇట్లాంటి కట్టెలు పెట్టేటట్టు తయారు కావాలరా అది అది ఎట్లా తయారైతే నీకు తెలుసు నేను చెప్పాల్సిన నీ జుట్టు బాగుండాలన్నా నీ అందం ఇట్లనే ఉండాలన్నా నువ్వు మంచి మంచి క్యారెక్టర్ తీసుకొచ్చుకోవాలన్నా హెల్త్ వైజ్ నువ్వు మంచిగా ఉండాలి నువ్వు ఛాయ్ మంచిగా తాగాలంటే ఇప్పుడు మంచి ఛాయ్ తాగుతాం బేసిక్ గా మా ఇద్దరికి బాగా సింక్ అయ్యేది అది అనమాట మంచి ఛాయ్ ఇప్పుడు పెట్టే వాళ్ళు పని మనిషి స్టెల్లా అనమాట తీస్తా నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీ మొత్తం బయటికి తీస్తా నా తడాక చూపిస్తా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క ఫస్ట్ ఫస్ట్ అక్క కట్టింది నాకు సో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా నేను సో అందరి ఇట్లనే అందరు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ అందరికి విష్ యూ హ్యాపీ రక్షాబంధం థ్యాంక్ యూ అక్క అక్క గురించి అక్క అక్క చాలా మంచిది నిజంగా అక్క చాలా మంచి అంటే చెప్పడం అవసరం లేదు అంటే అక్క బిహేవియర్ తెలుస్తుంది అందరికి సో మా అక్క గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అక్క గురించి చెప్తే డబ్బులు కొట్టుకున్నాడు అయితే నేను నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమంది రాళ్ళు చెప్తే కొంచెం వినడానికి బాగుంటుంది సో సో అందరికీ హ్యాపీ రక్షాబంధం థ్యాంక్ యూ మీరు కూడా ఇట్లనే హ్యాపీగా మీ అన్నతో మీ తమ్ముళ్ళతో మంచిగా జరుపుకోండి కొంతమందిని మాత్రం ప్లీజ్ దూరం పెట్టండి ఎవరి గురించి చెప్తున్నానో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆబ్వియస్లీ మీ అందరికీ తెలుసు చూస్తున్నారు ప్లీజ్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకో బాబు అవును అప్పుడప్పుడే జరుగుతుంటాయి ఎప్పుడు జరగవు అనమాట ఈ ఇంట్లో ఎవరు వీడు ఎంత మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటారో ఆమె అంత మంచిగా కావాలని కోరుకుంటా కానీ ఏందో ఎప్పుడు జీరో మార్క్స్ పడతా ఉంటాయి దానికి వీళ్ళకి మాత్రం హండ్రెడ్కి థౌసండ్ మార్క్స్ పడతానే ఉంటాయి వీడు చేసే పనులు బేసిక్ అంత మంచి పనులు ఉంటాయి కొందరు చేసే పనుల గురించి అసలు మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇది నా తమ్ముడు ఫ్యామిలీ సో అందరికి హ్యాపీ రక్షాబంధన్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మా అక్క ఛానల్ చెప్పాలి సుజాత ఛానల్ హ్యాపీ రక్షాబంధన్ థ్యాంక్ యూ హే మనిషిని అందరు పిలిచాలి ఎవరు కూడా నన్ను పిలిచలేదు అనొద్దు రక్షాబంధన్ హేమాన్స్ హ్యాపీ రక్షాబంధన్ బాగుందా హ్యాండ్ చూపి పిల్లలు దేవుడి చల్లని వారే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న నిజంగా పొద్దున నుంచి ఫోన్ చేసుకుంటే నువ్వు అసలు నాకు కలుస్తావా కలవావా రిహార్సల్స్ వెళ్ళిపోతావేమో అనుకున్నా సో చూసిరు కదా ఇది ఈ సంవత్సరం నేను చేసుకున్న రాఖీ సెలబ్రేషన్స్ సో నేను ఎంత హార్ట్లీ కడతానో అన్న వాళ్ళు కూడా అంతే హార్ట్గా నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ సీన్ అన్నకైతే దీంతో థర్డ్ ఇయర్ నేను రాఖీ కట్టేది ఇంకా యాదమరాజ్కి కూడా రెగ్యులర్గా నేను కడతానే ఉంటా ఎందుకంటే సీన్ అన్న యాదం సీనన్నని అన్నాన్ని ఎంత హార్ట్లీ తీసుకుంటానో యాదమరాజు కూడా నాకు వాడు సొంత తమ్ముడు కంటే నాకు ఎక్కువ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంకెక్కువ మంది అంటే మా ఆఫీస్లో అన్న వాళ్ళకి నేను వర్క్ చేసి అన్న వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గర అన్న వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ అందరికీ నేను కడతానే ఉంటాను రెగ్యులర్గా కానీ ఈ సంవత్సరం వీళ్ళకి రాఖీ కట్టి నేను నా హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకున్న బేసిక్గా చిన్నప్పుడు నాకు రాఖీ అంటే ఎందుకు అది ఉండే అంటే సొంత అన్న వాళ్ళకి ఇట్లా లేరు కదా దాంతో కొంచెం రాఖీ ఫెస్టివల్ వచ్చిందంటే ఎవరికి కట్టాలో తెలియక కొంచెం బాధపడుతుండే అయ్యో సొంత వాళ్ళు లేరే అని చెప్పి కొంతమంది ఇండ్లలోకి వెళ్తే కూడా మా సొంత వాళ్ళు కట్టిన తర్వాతనే మీరు కట్టాలి అన్నట్టుగా ట్రీట్ చేసి ఉండే అనమాట చిన్నప్పుడు అది ఎక్కువ మైండ్లో పడిపోయింది అప్పటి నుంచి ఎవరికి కూడా రాఖీ కట్టాలంటే కొంచెం అటీట అయ్యేది బట్ సుజాత అనే పేరు నాకు లైఫ్నే కాదు చాలా అంటే చాలా రిలేషన్స్ని కూడా ఇచ్చింది చాలామంది అన్నలు తమ్ములు మా ఆఫీస్ దగ్గరికి కూడా వచ్చి రాఖీ కట్టించుకుంటా అంటారు అనమాట సో రాఖీ పండుగ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్ బేసిక్గా చిన్నప్పుడు ఎంత బాధపడుతుంటేనో ఇప్పుడు అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా ఉంటా సో నాది రాఖీ పండుగ బాగుంది కదా మీరు కూడా మీ అన్నలు మీ తమ్ముళ్ళకి 
అంటే మీ సొంతంలోనే కాదు మిమ్మల్ని రెగ్యులర్ గా హార్డ్ వర్క్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ రాఖీ కట్టి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి వన్స్ అగైన్ అందరికీ హ్యాపీ రక్షాబంధన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సూపర్ సుజాత యూట్యూబ్ ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ కూడా చేయండి అస్సలు మర్చిపోద్దు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సూపర్ సుజాత యూట్యూబ్ ఛానల్ నా ఈ రాఖీ ఫెస్టివల్ మీరు అందరు కూడా ఎంజాయ్ చేసిన నేను అనుకుంటున్నాను సో బాయ్